안녕하십니까 박성호입니다. 이번에는 한국 외교의 패러다임을 바꾸자 이런 주제로 말씀드리겠습니다. 구체적으로 한반도를 둘러싼 4강 외교를 어떻게 할 것인지에 대한 얘기입니다. 우리 주변의 네 나라들 미국, 일본, 중국, 러시아 모두 세계 초강대국이거나 최소한 지역 패권 능력을 지닌 나라들입니다. 그렇다고 우리나라를 떼어서 다른 데로 옮길 수도 없고 지정학적 위치는 숙명입니다. 지금 문재인 정부는 외교를 거꾸로 하고 있습니다. 5천년 동안 우리를 괴롭힌 중공에 대해서는 여전히 굴정적인 반면에 전통적 우방인 미국을 멀리하면서 일본과는 시대착오적인 감정 싸움을 하고 있습니다. 세계 2위의 군사강국인 러시아는 존재조차 인식하지 않고 있습니다. 이제 발상을 바꿔야 합니다. 중공은 우리를 속국으로 보면서 우리가 굽히면 굽힐수록 짓밟고 있는 공산 전체주의 국가입니다. 중공의 깡패 같은 패권주의적 외교 행태를 보통 전랑 외교라고 하는데 그들의 사유 방식에서 외교라는 단어는 없습니다. 중국의 미들 킹덤, 세상의 중심이고 세계 모든 나라에 대해 여전히 트리뷰트리 레이션, 조공과 캐노니제이션, 책봉이란 두 가지 틀로 대하려 하고 있습니다. 조공이란 사유 형태는 베이징 동계올림픽에서 드러납니다. 세계 각국의 지도자들을 불러모아 직사각형 테이블에 앉히고 시진핑의 권위를 높이려 하는 행태는 과거 만방 레조의 현대판입니다. 책봉 관행은 전 세계 각국에서의 선거 개입으로 나타나고 있습니다. 그들은 자기네들 입맛에 맞는 사람을 외국 지도자를 앉히기 위해 수단 방법을 가리지 않습니다. 동남아, 중앙아시아, 유럽, 아프리카, 중남미로 마술을 뻗치고 있는 일대로는 조공과 책봉이 현대적으로 확장된 것입니다. 국제정치학적으로 굳이 중공을 적대시할 이유는 없지만 상호주의에 입각해 당당한 외교를 해야 합니다. 두 번째, 일본에 대해서는 과거의 원한관계를 씻어버리고 미래지향적으로 가야 합니다. 중공과 일본을 대하는 조선시대의 4대 교린의 태도를 버려야 합니다. 중공의 대사는 굴종적이면서 일본은 막 대해도 된다는 사고방식은 조선시대 4대 교린을 고스란히 물려받은 잘못된 발상입니다. 대한민국이 조선을 계승한 게 아니듯 지금 일본도 과거 제국주의 일본을 계승한 게 아닙니다. 일본은 자유민주주의 해양세력인 미국과 동맹입니다. 한국, 일본, 미국이 삼각 동맹으로 가야 합니다. 일찍이 김일성이 적화 통일의 수단으로 내세운 갓근 전술이라는 게 있습니다. 미국과 일본 둘 중에 하나만 대한민국과 적대시하게 만들면 한미일 삼각 동맹을 허물 수 있다는 이론입니다. 따라서 반공과 반일은 절대로 양립할 수가 없습니다. 반일은 공산주의를 이롭게 하는 행위이기 때문입니다. 반일종족주의라는 편협한 사고방식을 버려야 합니다. 한국인에게서 반일종족주의는 과거 사대주의의 DNA가 흩토됩니다. 그 대표적인 예가 일본의 천황을 일왕이라고 깎아내리는 관습입니다. 일본의 천황은 고유명사입니다. 전 세계가 일본의 천황을 Japanese Emperor라고 부릅니다. 그런데 한국인만 유독 일왕이란 표현을 사용합니다. 과거 황제는 중국만 있었고 중화질서를 따른 조선도 왕이라는 호칭을 사용했는데 어떻게 4대 교륜의 대상인 일본이 중국의 황제와 대등하려 하느냐는 관념이 아직도 남아있기 때문입니다. 일본과 영유권 분쟁을 벌이고 있는 독도에 대해서도 좀더 세련될 필요가 있습니다. 독도는 우리가 시료 지배하고 있는 영토입니다. 굳이 다투는 모양을 만들어내는 것은 독도를 분쟁 지역화하는 것입니다. 결코 우리에게 유리할 게 없습니다. 조용히 시료 지배하면 일본이 어찌할 도리가 없습니다. 일본이 무력 도발을 하는 것은 국제정치학적으로 상상하기 힘듭니다. 독도에 대한 일본의 무력 도발은 일본이 시료 지배하고 있는 생각국 제도를 중공이 무력으로 침공해도 된다는 명분을 만들어주게 됩니다. 또 같은 논리로 러시아가 시료 지배하고 있는 북방 사계섬도 일본이 무력으로 넘볼 수 있다는 신호를 국제사회에 발신하는 결과로 이어지기 때문입니다. 
러시아는 한일 간 독도 분쟁과 관련해서는 무조건 한국 편을 듭니다. 이는 이데올로기와는 아무 관계가 없습니다. 한국이 독도를 시료 지배하는 것처럼 러시아도 북방 사계도서를 시료 지배하고 있기 때문입니다. 반일 감정을 국내 정치에 이용하는 관행도 이제 사라져야 합니다. 반일은 국내 정치에서 지지율 하락 만회 수단으로 종종 이용되어 왔습니다. 전략 물자인 불화수소 용처를 해명하라는 일본 측 요구에 대해 경제 도발이라면서 반일 정세에 불을 붙인 근래 사례는 정당성이 없습니다. 화이트 리스트에서 제외한 것은 당연한 것처럼 부여했던 혜택을 없앤 것 뿐입니다. 오래전 사례로는 2012년 8월 10일 이명박 전 대통령이 현직 대통령으로는 최초로 독도를 방문한 것을 들수 있습니다. 또 바로 전엔 2011년에는 대한항공이 A380 도입을 마케팅하기 위해 독도 상공을 시험 비행했습니다. 일본에서는 이에 격앙돼 이나다 동모미, 사토 마사이사, 신도 요시타카 등 정치인들이 울릉도를 방문하겠다고 입국한 적이 있었습니다. 당시 입국 심사관들은 이들을 막았습니다. 김포국제공항 내 강제 퇴거 수용소로 가겠느냐고 압박을 가해 쫓아 냅니다. 일본 정치인들을 거의 잡상인 대하듯 모욕을 줘서 퇴거시킨 겁니다. 독도를 정치 쟁점화하려는 의도가 괘씸하다 하더라도 그렇게 모욕을 줬어야 했는지 의문입니다. 이들 가운데 이나다 토모미는 2016년 8월 아베 신조 내각에서 방위 대신으로 발탁됩니다. 어떤 경우에라도 외교의 감정을 이입하는 것은 금물입니다. 이제 안미 경종, 안보는 미국, 경제는 중공에 의존한다는 이중적 태도는 설 때가 없습니다. 한쪽만 선택해야 합니다. 바이든 행정부가 들어서면서 미국이 과연 민주주의 국가가 맞느냐는 여론도 있습니다. 미국의 바이든 행정부는 여러 면에서 전체주의화 하고 있습니다. 중공의 시진핑 파벌과 장자민의 상하이빵으로 갈라진 것처럼 미국도 분열되어 있습니다. 바이든 행정부는 가짜 민주주의일 수도 있습니다. 하지만 우리에게 선택은 없습니다. 동아시아에서 어쨌거나 중공을 군사적으로 견제하고 있기 때문에 한국은 미국 편에 서야 합니다. 이런 고민은 일본도 마찬가지입니다. 아베 신조 같은 일본 정치인들은 미국의 중간선거 그리고 다음 대선에서 트럼프의 등장까지 길게 내다보고 있습니다. 다음으로 러시아에 관심을 가질 필요가 있습니다. 인도가 중공을 견제하는 쿼드 동맹에서는 미국과 한편이지만 러시아와도 거의 군사 동맹에 준하는 친밀한 관계를 유지하는 데서 우리는 교훈을 얻어야 합니다. 바이든의 잘못된 외교로 인해 러시아와 중공은 급속도로 가까워졌지만 인도는 중공이 제일의 가상적이면서도 러시아와의 관계가 아주 돈독합니다. 인도는 미국과 쿼드 동맹이지만 군사 무기 도입과 방산 협력에 있어서는 미국보다 더 러시아와 밀접합니다. 러시아는 과거의 공산주의 소련이 아닌 엄연한 시장 경제 체제를 지닌 국가로 독재 체제라기보다는 권위주의 체제입니다. 또 우리가 필요로 하는 천연 자원이 풍부하고 북극계 항로 개발로 그 발전 가능성도 무궁무진합니다. 러시아는 중공과 표면적으로는 밀접하지만 속내는 동상 이몽입니다. 러시아는 인구 밀도가 적은 극동 연해주 지역에 중국인이 몰려오는 것을 극도로 경계하고 있기 때문에 한국의 진출과 투자를 오히려 반기고 있습니다. 예로부터 중국에 대한 위협은 북방에서 온다는 것은 진리입니다. 몽골과 거란, 흉노 같은 유목민족의 역사의 뒤안길로 사라진 지금 잠재적으로 중국을 북쪽에서 압박할 나라는 러시아밖에 없습니다. 또 러시아는 역사적으로 일본과 숙적이기 때문에 한국이 러시아와 친해지면 일본을 견제하는 효과도 있습니다. 이처럼 발상만 조금 바꾸면 4대 강국 가운데 미국, 일본, 러시아 세 나라를 견제와 균형을 통해 우리의 맹으로 가질 수 있습니다. 해양 세력인 미국과 일본 그리고 유라시아의 전통적 대륙 세력인 러시아를 우리 편으로 할수 있습니다. 그렇게 하면 한반도의 지정학적 위치는 아주 획기적으로 바뀝니다. 차기 정부에서는 문재인 정권의 외교를 거꾸로 뒤바꿔야만 대한민국이 생존과 번영을 누릴 수 있습니다. 오늘 방송은 여기까지 하겠습니다. 
시청해주신 여러분 감사합니다.